die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Die dwaas hou nie rekening met God nie. Daarom het hy nie een saak met die eeuwige lewe nie, en daarom is hy ook min gepla oor die komende oordeel en die vuur wat aan die kom is. Driemaal heilige God, Vader, Seen en Heilige Gees, soos jy met die begin van die skepping bevel gegeet en het was so, so gee jy steeds bevel en jy winde gaan oor die oceane van hierdie aarde en gaan haal die wolke en bring vir ons die reen. En wie kan jy sien belet, sing ons in Psalm 65. Jy is die genadige God wat ons onderhou. Jy is die God wie sy gees oor hierdie aarde heen gaan en alles orde en so het jy ook in jy wonderbare raad vandag ons hier by mekaar gebring. Ordelik by mekaar gebring in die eredienst. Jy het ons by mekaar gebring om jy lof te sing en ons gebede tot jy te laat opgaan, maar ook om die woord van jy sê in Jesus Christus te hoor. Mag dit vandag soos die reen op hierdie aarde neerkom op ons en mag daar vrug uit voorkom. Mag die feieboom vruchte dra en mag ons in dit wat ons hoor gestem wees tot bekering. Ons bid jemelse vader dat ons die genade wat ons in dier die Heere Jesus Christus aangebied word, dat ons dit sal aangryp. Ek ken elke hart wat hier is, man, vrou, wederwee, bejaarde, kind, Elkeen wat hier die woord hoor, daar is nie een van ons wat het nie nodig het nie. Daar is nie een van ons wat al so lang in hierdie eredienste by mekaar kom, het ons nie die woord weer hoef te hoor nie. En so bid ons dan vir die werking van die Heilige Gees, ons het groot vrijmoedigheid om dit te vraag, want dit is die grootste skat wat ons het na die werk van onze Heere Jesus Christus, dat die Heilige Gees in ons midde sal werk en dat ons die woord sal hoor en dat hier die woord dier die hele land sal trek, dat hier die woord dier die hele wereld sal trek, tot die eer en die uitbreiding van die koninkryk en tot die verheerliking van die naam van onze Heere Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Lukas, die twaalfde hoofstuk, en ons gaan in besonder stilstaan by die gelijkenis van die rijk dwaas. Om die context van hierdie gelijkenis te verduidelik, lees ons een paar ander gedeeltes uit daar die selfde hoofstuk. En die hoofstuk begin met die woorde, toe duisende van die skare ondertussen saamgekom het, so dat hulle mekaar vertrap, begin hy aan sy disciples te sê, pas op vir die sierdeeg van die fariseers, dit is gefeinstheid. En dan vanaf die vierde vers, verduidelik die Heere Jesus Christus wie werkelijk gevrees moet word. En ek sê vir julle, my vriende, moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wees wie julle moet vrees. Vrees hom wat, nadat hy doodgemaak het, by machte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. 
En dan lees ons verder, wordt vijf mosies niet voor twee stuivers verkoop nie, en die een van hulle is voor God vergeet nie. Maar zelfs die haren van jullie woof is allemaal getel, wees dan niet bevrees nie, jullie is meer waard als baie mosies. En ik sê vir julle, elkeen wat mij zal belei voor die mense, hom sal die sien van die mens ook belei voor die engele van God. Maar hij wat mij verloon voor die mensen zal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat de woord in die sien van die mens zal spreek, dit zal om vergewe word, maar voor hom wat gelaster het in die heilige gees, zal dit niet vergewe word nie. En dan lees ons vanaf die dertiende vers die gelijkenis van die rijk dwaas. En een van die skare sê vir hom, meester sê vir my broer, dat hij die erfenis met mij moet deel. Maar hij antwoordt om, mens, wie het mij als een rechter of deler oor jylle aangestel? En hij sê vir hulle, pas op en wees op jylle hoede vir die hebsig, want iemand zijn leven bestaan niet uit die oorvloed van zijn besittings nie. Toe vertel hy hulle hier die gelijkenis, een rijk man sy grond het goed gedra, en hij het bij homself geredeneer en gesê, wat zal ik doen? Want ik het geen plek waar ik my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit zal ik doen. Ik zal mijn skiere afbreken, en groter bou en ek sal daar al mijn opbrengste en my goed insamel. En ik zal van my siel sê, siel jy het baie goed wat weggezet is vir baie jare. Neem, ris, eet, drink, wees vrolijk. Maar God het dan om gesê, jou dwaas, en hierdie nacht zal hulle jou siel van jou afeis, en wat je gereed gemaakt het, wie sin sal dit wees. So gaan het met hom wat vir homself skatte vergader, en niet rijk is in God nie. En dan die gedeelte rondom die zorgen van die leven, waar die Heere Jesus Christus die skare aanmoedig, dat hulle hulle self nie sal kwel nie, dat hulle hulle self nie sal bekommer oor wat hulle sal eet en drink nie, maar dat hulle die koninkryk van God moet soek. Ons lees van die waakzame dienstnecht daarna, die waakzame dienstnechte word aangemoedig om getrouw te wees in hulle diens, want niemand weet wanneer die Heere weerkom nie. En dan vanaf vers 49, Ek het gekom om vier op die aarde te werp. En hoe wens ek dat het al aangesteek was. Maar ek het het doop om mee gedoop te word en hoe benauwd word ek totdat het volbring is. Dink jylle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, ek sê vir jylle maar eerder verdeeldheid. Want van nou af zal daar vijf in een huis verdeeld wees, drie tegen twee en twee tegen drie. Die vader zal verdeeld wees tegen die seen en die seen tegen die vader, die moeder tegen die dochter en die dochter tegen die moeder, die schoonmoeder tegen haar schoondochter, die schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij het ook aan die skare gesê, wanneer jylle een wolk in die weste sien opkom, sê jylle dadelijk, daar kom reen en dit gebeur ook. En wanneer jylle die suidewind sien waai, sê jylle, dit sal gloeiend warm wees en dit gebeur. Gefeinst is, die voorkomst van die aarde en die licht weet jylle te beoordeel. Maar hoe is dit dat jylle hier die tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel jylle ook nie uit jylle sel wat recht is nie? Want terwijl jij met jou teestander naar die overheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te komen, zodat so hij jou niet misschien voor die rechter sleep en die rechter jou oorgee aan die gerechtsdienaar en die gerechtsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar zekerlijk niet uitkom voordat jij ook die laatste oorkie betaal het nie. Dit is die woord van de Heer en ons lees tot so ver daaruit. Lukas 12 vers 24 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader 
en nie reik is in God nie. Dis is sisters, die wereld is aan die brand, en die vlamme is aan die kom. Skielik is die woonstelblok waarin jy bly in die kamer langsam in lichte laaie, maar jy leen slaap, salig, onbewus, jou lewe hang in die draad. En iemand kom en iemand kom en hy maak alarm en hy sê, vier, vier, wees gewaarski, daar is een vier aan die kom. Iemand kom en hy maak jou wakker en dit gee jou die geleentheid om te ontsnap en dit gee vir jou die geleentheid om met jou lewe daarvan af te kom. Sjoe, net betijds. Jy sal s achterna sê, Joek, was daar maar blij vir daar die waarskiewing, daar die tydige boodskap, dit was inderdaad een blije boodskap. En nou weet jy, broeders en sisters, hoekom die Bijbel bekend staan as die blije boodskap, die goeie nies. Die evangelie is daar die tydige berug wat jy hoor en jy glo dit betijds voor die vlamme hel om jou losbars. Die evangelie is daar die waarskewing wat jy glo en betijds jou lewe veilig stel so dat jy die eeuwige lewe kan hee. Sal een mens daar die genade tyd wat hy of sy het voordat die vier die voordeer afbrand, sal hy of sy dit verspeel. Eers gauw in die spiel kyk of my hare reg is, eers gauw my kleinkinderse foto's van die muur afhaal, eers gauw my goeikies in die kluis by mekaar maak, eers gauw talm en verlangend omkyk soos Lotse vrou in Genesis 19, verlangend na Sodom omgekyk het, omgekyk het na haar patio huis met die swembad, voor sy in een soutpilaar verander het. In ons skrifgedeelte bring die Heere Jesus die blije boodskap, die tydige waarskiewing van die vuur wat aan die kom is, die oordeel van hom, wat gevrees moet word. Hy bring die tydige waarskiewing, dat daar net een, net een ontsnaproute is, en dit is dierom, dierom Godse gestuurde. En toe, terwyl hy so preek, sê een van die skare vir hom, Meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Hierdie man is eindelijk verteenwoordigend van die hele skare, Hy het nie een saak met die blije boodskap nie. Hy hoor nie die waarskiewing nie. Hy sien wel dat hierdie boodskapper dalk sy persoonlijke probleme hier en nou kan oplos. Hy soek nie die reikdom van Godse koninkryk nie. Solank hy net sy deel van die erfporsie kan kry. Hier en nou. Godse gerechtigheid plaam nie solank Jesus net gerechtigheid in sy lewe kan bring, hier en nou. Ken jy hulle nie geliefdes? Hulle is deel van die skare wat rondom Jesus rondhang, vandag nog rondhang, in die hoop dat hulle probleme hier en nou opgelost sal word. Ach, as liewe Jesus my toch maar net gezond kan maak, dat ek kan aangaan met my lewe, as liewe Jesus toch maar net van hierdie corrupte regering ontslaag kan raak, dat ons kan aangaan met ons lewe. Ek wens hierdie, of daar die spul skelms land achter die tralies, en daar kom iemand wat die slaggate sal recht maak, so dat ons kan aangaan met ons lewe. Ek hoop iemand plant die bom in Poetense kantoor, dat die oorlog einde kan kry, en dat die vrede kan kom, en dat die petrolprys weer af sal kom, dat ons kan aangaan met ons lewe. Liewe Jesus, doen dit vir ons asjeblief. Sê toch vir my broer, sê toch vir my vrou, sê toch vir my baas, sê toch vir hierdie regering. Liewe Jesus, wees asjeblief toch ons rechter, die een wat rechtverdig deel. Wees ons sociale werker. Lei asjeblief, vir ons een komissie van mensenrechte. Dankie, Jesus. Amen. 
De meente, denk ons ook dat Jezus gekomen het om vrede op aarde te geven. Of zal zijn boodschap niet ieder verdeeldheid brengen? Nie? Verdeeldheid in huise, waar hij is genoten onderscheidelijk ver of tien zijn woorden kies? Of het ons vergeet wat daar in Genesis 19 en Lotse huis daar in Sodom gebeur het, hoe die Engelse woorden ook daar verdeeldheid onder die huisgenoten gebring het. Volgens ons skrifgedeelte wijs die Heere sy benoeming als rechter en deler af. Een teendeel hy gaan voort met zijn dringende boodschap. Pas op en wees op je hoede voor die hebsig. Hebsig maak dat ik niet op die tijdige waarschuwing acht zal slaan. Nie. Omdat mijn hart en mijn oer en mijn begeertes op mijn geld en mijn goed ingestel is, wil ik niet van die vlammen weten wat die niet deer lek nie. Omdat mijn hart en mijn oer en mijn begeertes zo so op mijn geld en mijn goed ingestel is, zoek ik niet die rijkdom van Godse koninkrijk nie. Hepsig, gierigheid. Die Griekse woord vir hepsig die op een onversadigbare dors om hier te hee. Je weet, dors kan een verschrikkelijke ding wees, maar nog erger als jij niet op land is, nie, maar op zee. Op zee het je niet water rondom jou, maar soos jylle weet, diegene wat zeewater drink, word net al hoe dorser, en hoe meer je drink, hoe dorser word jy. Totdat jij uiteindelijk van die doors omkomt. Pas op. En wees op je hoede voor die hebzig. Want iemand zal leven bestaan niet uit die oorvloed van zijn bezittings. Nie. En toen vertel je die verhaal, die verhaal van die rijk dwaas. In Psalm 14 leer ons wie en wat het dwaas is. Die dwaas sê in zijn hart. Daar is geen God nie. Die dwaas hou nie rekening met God nie. Daarom het hy nie een saak met de eeuwige leven nie. En daarom is hy ook min gepla oor die komende oordeel en die vuur wat aan die kom is. Die rijk dwaas in hierdie verhaal is een megaboer. Ons merk op, hy word nie kwalijk geneem omdat hy rijk is nie. Het is God wat om het oorvloed gezien het. Is God wat die grond vruchtbaar gemaakt het. Zijn probleem was dat hij niet zoals ons in Jeremia 5 leest, dat hij niet in zijn hart gezet laat ons die Jere onze God vrees, die God wat die reen gee, die vroeg reens en die laat reens op alle tijd, en die God wat voor ons die vastgestelde weken van die oes in stand houdt nie. Nee, zijn hart was gerig op zijn plek, zijn oes. Zij skiere, zij opbrengste, zij goed in die insameling daarvan, en sy hart was gerig op sy ziel. Hij het gemoedsrus gesoek, hy wou sy ziel veilig stel, en daarom maak hij plannen om sy oes en sy opbrengste vir baie jare weg te sit. Hy het nie psalm 103 in gedachte gehad, nie, want daar praat die psalm dichter ook met sy siel, en daar sê David vir sy siel, loof die Heere oor my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Nee, sy sielepraakies klink anders. Ons megaboer dink net aan groter sieloes, een beter aftreepplan. Al die dingen waar die mens als die hoogste geluk in zijn leven beschouw, is nou binnen hier die rijk dwaze bereik. Nou hoef hy nie meer te werk nie. Hy is verseker van zijn dagelijkse brood. En daar is nog botter en jam ook. Don't worry, be happy. Die vloek wat van die zonneval op die mens gerig was, is nou niet meer op hom van toepassing nie. Zij brood hoef hy nou niet meer in die zweet van zijn aangezicht te verdienen. Hij hoeft nou niet meer te bid, gee ons ons dagelijkse brood nie. Siel, jy het baie goed, baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, eet, drink, wees vrolijk. 
En die in Korintiërs 15 beskryf die apostel Paulus die mens wat zonder een eeuwigheidsperspectief leef en daar die mens sê, laat ons eet en drink, want morgen sterf ons. En dis toe precies wat met die rijk dwaas gebeur het. Hy het toe gesterf. Vroeger is wat hy gedink het. Hy sterf daar die nacht, hart aan vol, een motorongeluk, een plaas aanval, ons weet nie. Die siel met wie hy so lekker gesels het, word daar die nacht van hom afgeëis. Sy siel het toe nie aan hom behoort nie. Daar die nacht land sy siel in die reik van die duisternis, daar saam met die overste van die duisternis. En dit waarvan sy siel so vol was, sy oes, sy skiere, sy opbrengste, sy siloes, sy Toyota Fortuner, sy Nysna Aftreehuis, al die vet nulle aan die einde van sy bankbalans, wie sinds sal dit wees? Dit word deel van die erfenis waar oor broers strijk rei. Die ontvanger van inkomste sal natuurlijk sy deel soek en die begrafenis ondernemer sal die dierste kus aan die familie probeer verkoop en die spuisenier sal die naasbestaanders oortuig dat net die grootste partijkie groot genoeg sal wees. Hulle sal sê dit is om hier die megaboerse lewe te vier. Om so dan maar net weer voor te gaan om te eet en te drink want jy weet moore sterf ons. So gaan het met hom, sê ons Heere Jesus, wat vir homself skatte vergader. Maar dis moes nie hoe dit met u en my gaan nie, geliefdes. Ons het nie hierdie probleem nie. Ons geldkies is te min. Ons geldkies is te min om brandstof in ons tweedehandse Mahindra in te gooi. En ons skraap miskien die spaarvarkie leeg om elke maand skrydeniersware te koop nie waar nie. En ons kan allemaal doen met een miljoen, maar ons het het nie. Toch is daar baie ander dinge wat ons reik maak en dalk net so dwaas maak. Die dinge van die wereld noem die apostel Johannes dit. My prestaties, my toekennings, my medaljes, die bekers in my uitstalkas of my nou of my kindersin of my kleinkindersin, Ander begeer, hulle begeer weer en hulle vergader weer ervarings, seksuele ervarings, reis ervarings, jag ervarings, familie ervarings, dikwils dinge wat voorrang geniet boe die eredienste en die nachtma. Om een reis na een makkolandse blomme te onderneem worden en dan een van daar die dinge wat jy graag aftiek op jou bucketlist. Die bucketlist is daar, die emmerlijst is daar, die dinge wat mense graag wil ervaar voor hulle die spreekwoordelike emmerskop. Alles dinge wat mense moet hee voor dit te laat is. Dat ons reis en keier, want moore sterf ons. So leef ons en so word ons siele uiteindelik van ons afgeëis. Hierdie woorde klink miskien hard. En laat ons daarom verder luister na die apostel Johannes. Hy skryf sy eerste brief en hy praat sachies met die mense wat hy sy kinders noem. Hy sê, moet nie hier die wereld lief hee of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief hee, dan is die liefde van die vader nie in hom nie. Alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oe en die grootsheid van die lewe is nie uit die vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly verewig. Dis amper 2000 jaar gelede geskryf. Johannes die visserman was by die dag toe daar die timmerman van Nazareth hier die dinge in ons skrifgedeelte aan die skares geleer het. Hy het betijds die blije boodskap gegloe. 
Hij het gehoor dat als jy hierdie woorde van die waarschuwing nie glo nie, dan, dan laster jy tegen die heilige gees. En dit sal jou nie vergewe word nie. Dit sal met jou baie sleg gaan als je die dag, daar die dag, voor Godse rechterstoel te staan kom. Hij het zo so ver gegaan om zijn vader zijn visbezigheid te laten vaar, omdat hij rijk en God wil wordt. Hij het Godse koninkrijk begin zoek. Hij daar is schat in die hemel begin zoek. En net zo so het hij ook die tekens van die tijden begin raak zien. Hij die vlammen op die horizon zien uitslaan, lang voor die verstikkende rook onder die die voordeur begin in sy palet en dit te laat was. Broeders en zusters, aan die einde van hierdie gedeelte wat ons gelees het, en ik moedig je aan om te lezen wat hoofstuk 13 ook sê, is maar net een gedeelte, want die hele verhaal wat Lucas beschrijft bestaan uit die evangelie, die goeie nies. Aan die einde van hierdie gedeelte treft die Heere Jesus nog een vergelijking. Hij ziet homself als sy toewoorder, sy teestander. En hij is met elkeen van ons op pad naar die overheid. Met elkeen van ons op pad naar die rechterstoel. En dan zei hij: doe moeite op die pad om van je teestander los te komen. Zodat so hij je niet misschien voor die rechter sleep En die rechter jou in die gevangenis werpt niet. Daar is nou geleentheid om van God te oordelen, van God te vier los te komen. En niks van dit wat ons, voor ons hier op aarde zo so belangrijk is, niks van dit wat ons hier op aarde wil he, is belangrijker dan dit niet. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, en zo so bid ons dat jullie woorden. Nee, maar net oor ons zal spoel nie. Dat het niet maar net soos water van een eense rug sal afrol nie. Ons bid dat ons hierdie woorde sal glo en dat ons ernst zal maken met ons eeuwigheidsbestemming. Dat ons ernst zal maken met die begeertes van ons hart. Dat ons ernst zal maken oor die dingen op hierdie aarde waar oor ons ons kwel. Genadige God en Himmelse Vader, en dan dank ons u vir onze Heere Jezus Christus. Hy wat aarde toegekom het, om voor ons hierdie woorden mee te deel, maar ook sondaars te red, voor ons die ons snaproete te wijs, voor ons te wijs, dat hij die een is, die wie ons die eeuwige leven zal beërven. Ons bid dat daar bij ons elkeen van onze verlangen, een groeiende verlangen zal wees, na daar die dag, dat ons met hom verenig zal wees, en dat hij langs ons zal staan, als ons advocaat, als ons pleitbezorger, en niet als die een wat gekomen het om te oordeel nie. Ons vraag dit in sy heilige naam. Amen.